എല്ലാവർക്കും ജയ്മൻ പഴങ്ങാരന്റെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ് പുള്ളിയുടെ ബേസ്മെന്റിലാണ് അവിടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാലഡ് മിക്സ് അല്ലെ സാലഡ് മിക്സിന്റെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇൻഡോറ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പോ പരീക്ഷിച്ച് ഓൾറെഡി വിജയിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ എല്ലാ ഐഡിയയും നമുക്ക് ഇന്ന് ചോദിച്ചറിയാം നമുക്ക് അപ്പോ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ മൈക്രോഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കാവും എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ പരീക്ഷണം ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന ചാനല് എക്സ്പെൻസീവ് ആണല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ഗ്രോ ലൈറ്റുകള് ഈ ട്രേ ശരിക്കും മൈക്രോഗ്രീൻ ട്രേ ഉണ്ട് ഈ ട്രേക്ക് മാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഡോളറാ അപ്പൊ ഞാനത് എന്താ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പരീക്ഷ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം പിന്നെ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ലോ കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ വന്ന ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഡോളറാമിയിൽ പോയിട്ട് ഒന്നര ഡോളറിന്റെ അലോമിനിയം പോലെ ട്രേ മേടിച്ചു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കളഞ്ഞാലും ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മേടിച്ചു അങ്ങനെ മേടിച്ച് അവര് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ച രീതിയിലൊക്കെ പരീക്ഷ നോക്കി തുടക്കം മുതൽ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രേ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് കാണുന്നത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു സാൻവിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഓടി ചെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗ്രോ ലൈറ്റ് വേണമോ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് തുടക്കത്തിൽ അത്യാവശ്യം വിൻഡോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിൻഡോന്റെ അവിടെ ടേബിൾ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റിന്റെ ഇതിലാണ് ഈ രണ്ട് ട്രേ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ട് അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ അവസാനമായി നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ട്രേ ചെയ്തത് അപ്പൊ രാവിലെ സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടി ചെല്ലും ബേസ്മെന്റിൽ പോകുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അതായത് ഇതിപ്പോ എന്താ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഗുണങ്ങള് നമുക്കറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റിച്ച് പ്രോട്ടീനുള്ള ഒരു സാലഡ് ആണ് റവല്യൂഷണറി സാലഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അത് സാധാരണ നമ്മുടെ സാധനം മിക്സിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ എ ബി സി എല്ലാം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓംലെറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഈ സാധനം പാക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ സ്ലൈസോ മറ്റേ ബേക്കണോ അതായത് ഈ സാധനം നൂറ് ശതമാനം ഓർഗാനിക് ആണ് നൂറ് ശതമാനം അത് വേറെ ഒരു ആഡിങ് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സോയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് സോയില് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മണ്ണിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രത്യേകം മിക്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ല നമ്മുടെ പോട്ടി മിക്സ് ഇല്ലേ സാധാരണ പോട്ടി മിക്സ് അതായത് ഇൻഡോർ പോട്ടി മിക്സ് ആണ് ഇത് ബ്രോക്കളിയുടെ ഒരു സാധാരണ മിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ മറ്റേ കെയിലുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീഡ്സിന്റെ ആണ് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രേ അത് തന്നെയാണ് ഇത് ആൽഫ ആൽഫ പിന്നെ നമുക്ക് കെയിലിന്റെ കിട്ടും പീടെ കിട്ടും പല ഇതും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എക്കോണമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളൂ ഒരു ഞാൻ ഓൺലൈനാണ് ഇത് മേടിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് 
ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ വയറിന്റെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാൻ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം റെഗുലർ നമ്മുടെ റെഗുലർ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ എക്സ്പെൻസസ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മള് ട്രേ എട്ട് ഡോളറിന്റെ ആക്ച്വൽ ട്രേ മേടിക്കാണ്ട് ഡോളറിൽ നിന്ന് വൺ ഡോളറിനോ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡോളറിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രേ ട്രൈ ചെയ്യും ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും റീൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം പൈസ പൈസ മുടക്കി എട്ട് ഡോളറിന്റെ ട്രേ ഒക്കെ മേടിച്ച് ഒരു മൂന്നാഞ്ചിനെ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഗ്രോ ലൈറ്റും അതിന്റെ ആവശ്യം എന്നാണ് പറയണേ നമുക്ക് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് വിൻഡ് ടൈമിലൊക്കെ വിൻഡോന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെട്ടം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ആ വിൻഡോന്റെ സൈഡിൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് വിൻഡോ ലൈറ്റിലേക്ക് വെച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെരിവാണത് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോ വിൻഡോ ലൈറ്റിൽ വളരെ ഇക്കോണമിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാലോ ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു പോട്ട് മിക്സിൽ ശരിക്കും വെള്ളം എന്റെ നല്ല മോയ്ച്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് അടിയിൽ ട്രെയിൽ കുറച്ച് ഒരു ലെയർ ഒരു ലെയർ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലിഞ്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോട്ട് മിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡോർ പോട്ട് മിക്സ് ആണ് മേടിച്ചേക്കണത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ നമ്മുടെ കോസ്കോയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്കോയിൽ നിന്ന് ഇൻഡോർ പോട്ടി മിക്സ് ഗ്രോ എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇത് വെള്ളം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ശരിക്കും സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും സോക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് സോയിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം ശരിക്കെ കാരണം ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടുള്ള ഇതാണ് സോയിലിന്റെ അംശം കുറവാണ് അതിൻ്റെ അത് മറ്റുള്ള ഈ കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അത് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് രീതിയിലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സീഡിനൊക്കെ നല്ലോണം വേര് വളർന്ന് വരാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലെയർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വെള്ളം അടി കിടക്കുന്നോണ്ട് മോശം മുകളിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മിക്സ് നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അത് അത് ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി അടിയിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ ആവണ്ട കാരണം അത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടന്ന് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് സോയിലേക്ക് നല്ലോണം സോക്കായിട്ട് ശരിക്കും പാക്കായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിത്തെടുക്കുക ബ്രോക്കോളി ബ്ലെൻഡാണ് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ബ്രോക്കോളി ബ്രോക്കോളി റാബ് റാഡിഷ് മസ്റ്റാഡ് ആൻഡ് അർഗുല അതാണ് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ നമ്മൾ അത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് ആണത് ഇതാണോ ഇത് ഇത് ഈ ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല ആമസോണിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആമസോണിലാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വരുത്തി ആണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കണം നമുക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇത് ശരിക്കും പരമാവധി തിക്കായിട്ട് ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് പരമാവധി തിക്കായിട്ട് ഇട്ടോട്ടെ ഏഹ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു വിത്ത് കൂടി പോയി എന്ന് ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ജർമിനേഷൻ അതായത് കൂമ്പെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാവധി ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞ് ഓരോ സ്പേസ് വിടാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന തൈ എടുക്കാൻ പറ്റും
ഇതിലിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പലതരം സീഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ പല പല ടൈപ്പ് എന്നിട്ട് അത്ര ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ സാധനം ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേ മേടിച്ചിട്ട് സാധാരണ ശരിക്കും നനച്ചു കൊടുക്കുക ശരിക്കും നനച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാലോ മണ്ണ് ശരിക്കും നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ശരിക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം അല്ല ശരിക്കും ഹാർവെസ്റ്റ് വരെയും ദിവസത്തിലോ രണ്ട് വാഷിങ്ങും നനച്ചു കൊടുക്കണം മണ്ണിന് എപ്പോഴും നനവ് വേണം അതാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ആക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് അവർ പറയണത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ട്രെയിൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കവറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു തൈര് ഇത്രയും ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഫില്ലാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഓട്ട ഇടൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താണ്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക് അല്ല ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോപോണിക് ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ സോയിലിന്റെ മൈക്രോഗ്രീനാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഇത് മണ്ണിന്റെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻ കെട്ടുന്നത് ഇത്ര സോക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കും കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് കൂമ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ രാവിലെ വൈകിട്ടോ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നനവ് പോകണനുസരിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് എല്ലാം മുളയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മുളയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സിംഗിൾ ലാമ്പിന്റെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലോ സിംഗിൾ ലാമ്പിന്റെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രേക്ക് അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് ട്രേ ഒന്നും തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പരീക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലത്തിന്റെ ഒക്കെ ലാമ്പ് മേടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുക വിൻഡോ ഉള്ളവര് വിൻഡോ ഇടത്തിൽ വെക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ട്രേയും സൺലൈറ്റിൽ മാത്രം ഗ്രോ ചെയ്യും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ബുഷി ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രേ മതിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഒരു ഫാമിലി ഇത് ഞങ്ങള് ഒരു ഇത്ര ഏരിയ ഞങ്ങൾ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മൂന്ന് നേരം അതായത് നമ്മളിത് വയറച്ചല്ലോ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാലഡിന്റെ ഒരു ഇത് കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാലഞ്ച് പേരുടെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചതാണത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഒരാമല് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബ്രഡിലേക്ക് ഓംലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബേക്കണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാൻവിച്ച് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്രഞ്ച് ഈ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഓർഗാനിക് അതെ അതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയത് ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്പിയും വെറുതെ കഴിക്കാം നമ്മൾ സാൻവിച്ച് പോലും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ബ്രോക്കളി അല്ലേ ഇത് ബ്രോക്കോളിയുടെയും മറ്റ് ഞാൻ വാച്ചില്ലേ അതിന്റെ ഫ്ലേവർ നോക്കിയേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണത് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പിന്നെ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ അഥവാ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം അതെ അതെ നമ്മുടെ എഡ്മണ്ടൽ അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അവൈലബിലിറ്റിനെ
എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് കോളുകളോ ആരെങ്കിലും വരാണെങ്കില് ഇപ്പൊ ഈ ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിലും ചീപ്പായിട്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡോളർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മേടിച്ചെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പതിനേഴ് ഡോളറിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമാണ് ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വരുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഞാനത് ഫോർട്ട്സ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാനത് എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ആ വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റില് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഥവാ എനിക്ക് സാറെങ്കിലൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ വൺ ഫൈവ് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്കലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാനഡയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് പുള്ളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ സീഡ് സോഴ്സ് ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോ മിക്സിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഐഡി ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇതില് ഇനി അറിയാനുള്ളത് ശരിക്കും അറിയാനുള്ളത് റെഗുലറായിട്ട് മോയ്സ്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹ്യൂമിഡിഫയറിന് സെറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി നോക്കിയൊന്നും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുടക്കല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണനുസരിച്ച് ആ സ്പ്രേയർ കൊണ്ട് ആ ഇലയിലേക്ക് വെള്ളം കടിച്ചു കൊടുത്തു തരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത് തന്നെ ആ വെള്ളം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്പ്രൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റണ്ടേ അതായത് അതായത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ എല്ലാം മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേ ഈ സാധനം കവർ എടുത്ത് മാറ്റുക വിൻഡോ ഉള്ള ഒരു വിൻഡോയിൽ കൊണ്ടു വന്ന് വെക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയാൽ മതി രാത്രി പിന്നെ വേറെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതില്ല നമുക്ക് ഗ്രോ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രോ ലൈറ്റിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറും സാധാരണ ലൈറ്റ് വെക്കരുത് ഗ്രോ ലൈറ്റിൽ ഫുൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഒരു 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 പ്ലാന്റിന് വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഗ്രോ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് കളറുകളെല്ലാം ഓരോ പർപ്പസിനുള്ളതാണ് അതായത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്കത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല മറ്റുള്ള കളറുകളൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കളറുകളാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രോ ലൈറ്റ് പ്രത്യേകം ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സീഡ് മേടിച്ച് പൈസ മുടക്കി അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പാടുള്ള ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയായാലും നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് അറിയാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ബ്രോക്കോളി പോലുള്ള കെയില് പോലുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി പീരെ സീഡ് മേടിച്ചിട്ട് വെറുതെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മണ്ണിൽ ഇട്ട് മുളച്ച് അതിന്റെ ഷൂട്ട് അതിന്റെ ആ തൈ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ വളർച്ച എവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒക്കെ ഈ പൈസ മുടക്കി ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം അല്ല ന്യൂട്രീഷനും കൂടുതലായി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത് മൈക്രോഗ്രീൻ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷീറ്റ്സ് ആണ് അതെ തന്നെ ഇത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എത്ര ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം അതായത് ആ അത് നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് ഇത് ഒരുപാട് ഓവർ മെച്ചൂർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്നസ് പോകും ഈ പ്ലാന്റിന്റെ സോഫ്റ്റ്നസ് പോയിട്ട് ഒരു ബുഡൻ ഒരു ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ ഹാർവസ്റ്റിന്റെ സമയ
ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിന്റെ എല്ലാ പ്രോട്ടീൻ തീർന്നു അത് എടുത്ത് കളയുക പക്ഷെ എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെം ഇല്ലേ ഈ സ്റ്റെം വരെ എനിക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് താറാവുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ആണ് ഇവിടെ വിന്റർ ടൈം ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തം കരാജിൽ കുറച്ച് താറാവ് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചിട്ട് താറാവ് പതിനൊന്ന് താറാവ് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം കാണിച്ച് തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സനാവിന് അതിനു ഈ വിന്റർ അകത്ത് ഗ്രീൻ ഒന്നും കുത്തി കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം താറാവ് കഴിക്കണം അതിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് തരൂലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ് ആണ് താറാവിന് ഡെയിലി നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിന്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്താ ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം എടുത്ത് മണ്ണ് പോലെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിച്ച മണ്ണ് നിങ്ങൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് കഴിയുന്ന കൊടുക്കണ്ട ഏഹ് ഈ സ്റ്റെം എല്ലാം നമുക്ക് എനിക്കിവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഈ താറാവിന്റെ മുട്ടയിൽ ഇതിന്റെ ആ പ്രോട്ടീനും എല്ലാം കിട്ടും അത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് ഫ്രഷ് മുട്ടയാണ് പിള്ളേർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതും ഉപകാരപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ കോഴി വളർത്തുന്നോടാണെങ്കിലും കോഴി തിന്നോളൂ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ഗ്രീന്റെ അടിപൊളി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാരണം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് സ്റ്റൈല് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പതിമൂന്ന് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് പോയാണ് രാവിലെ ഇതിന്റെ മുള എടുക്കേണ്ടത് കാണുന്നത് മുതലേ ഓരോ ദിവസത്തെ എന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണുന്നത് ആ ഒരു ഇഷ്ടം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോബിയാണ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതായത് റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള സാലഡ് മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തേക്കണ വിഷങ്ങളില്ല അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് പ്യൂർ ഓർഗാനിക് ഇതിന്റെ സീഡ് വരെ ഓർഗാനിക് ആണ് അതെ അതെ അപ്പൊ വളരെ ഉപകാരം നമ്മുടെ സ്വന്തം പയൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിച്ചോളാം അപ്പൊ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഇച്ചിരി ഏക്കറേജ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ആട് താറാവ് കോഴിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ വിൻഡർ ആയി കഴിയുമ്പോ അത് പുറത്ത് നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പന്ത്രണ്ട് താറാവ് പന്ത്രണ്ട് താറാവ് പന്ത്രണ്ട് താറാവ് കോഴി ഉണ്ടാവും ബേഡ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഗരാജിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളാണ് ഈ വിന്റർ ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാം കാലത്ത് പകലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ താറാങ്കൂട് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തേക്കണം അതായത് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് ഇതപ്പോ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് വുഡ് ചിപ്സ് ഉണ്ട് അത് നല്ല ഒരു അടിക്കണത്തില് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കും താറാണെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗരാജ് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഈ ട്രീഡ് ഈ ചിപ്സിന്റെ ഇത് വുഡാന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല മണമുള്ളത് മണത്തേക്കും നല്ല മണമുള്ള നമ്മൾ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വുഡ് ചിപ്സിന്റെ മണാണ് അപ്പൊ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മള് താറാവിനാണെങ്കിൽ വൃത്തി ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് പിന്നെ ഇത് ഷീറ്റ് മൊത്തം അതായത് താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കണ്ട ഈ മെസ് ആക്കണ ഒരു സ്വഭാവം അപ്പൊ നമുക്ക് ഗരാജിലേക്ക് ഒന്നും വെള്ളം പോകാണ്ട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് ഗരാജിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വെള്ളം ചിപ്സ് ഇല്ലായാലും വെള്ളത്തിങ്ങളെ മെസ് ആക്കിയാലും വുഡ് ചിപ്സും കവർ ചെയ്തോളും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഷീറ്റ് ഇട്ടേണായിരുന്നു എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ വിൻഡർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം ഈ ഷീറ്റ് അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയായി അത് ഫീഡറാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്ലൈവുഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു രണ്ട് ചാക്ക് രണ്ട് ചാക്ക് നിറച്ചിട്ട് ക
ഫ്രഷ് മുട്ടയല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലുണ്ട് മുട്ട ഒമ്പത് മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എപ്പോഴും കൂടുതൽ വരും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്തോണ്ട് മേടിക്കേണ്ടി വരില്ല ഫ്രഷ് മുട്ടയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് സന്തോഷമാണല്ലോ ഇതിന് വല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ചുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേണ്ടേ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ അങ്ങനെ ഒരു അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവര് പറക്കൂന്നു കൊള്ളേ നമ്മള് വന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ രാജല്ല എങ്ങും പോകില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതാണ് സന്തോഷം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ഗ്രീനും പിന്നെ താറാവളത്തലിന്റെ വിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്നെ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത ചേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താറാവ് കൃഷി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് നമ്മുടെ പണ്ട് തൊട്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടനാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ മൂത്ത ചേട്ടൻ ജോസ് ചേട്ടൻ മുട്ടയുടെ വലിയൊരു ഹോൾസെയിലുകാരനാണ് അപ്പോ കൈയോടെ തന്നെ രണ്ടു മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നല്ല അടിപൊളി സാധനം അപ്പൊ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഓംലേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഞങ്ങളൊരു സാൻവിച്ച് കൂടി ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും 